Ikapitumput limang taong pagsasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Suma sa inyo sa 1143 DZMR Santiago City. CARE 104.3 The Way FM Legazpi City. 702 DZAS Mega Manila. 98.7 DZFE Metro Manila. 106.3 DZRK Quezon, Palawan 1233 DYVS Bacolod City Up 987 DYFR Cebu City 97.5 DYFE Tacloban City 1116 DXAS Zamboanga City 103.3 The New J Cagayan de Oro City 106.9 DXGR Cotabato City 1062 DXKI Coronadal City 1197 DXFE Davao City FEBC Philippines Ang bawat tagumpay Diyos ang nagbigay Tama oras alas 10.29 ng umaga Problema sa komunidad? Magtarabangan kita sa aranduyog sa pag-uswag. Kaibahan ang Philippine Statistics Authority, Department of Labor and Employment, Alternative Learning System, Department of Health, PhilHealth, as in ang Social Security System, Legazpi. Lunes hanggang biyernes, alas 10.30 hanggang alas 11.30 nin udto. Digdilang sa CARE 104.3 The Way FM. Yes, it's Arantuyog sa pag-uswag na naman po sa Aldo na Inining Webes. Ako po si Melissa Seri Manzanilla, mga kaibana nindo for another 30 minutes. Sa satuya pong uh, serbisyo publiko na kapartner ta po today, every Thursday, ay ang uh, Bicol Regional uh, Health, no? Bicol Regional Hospital and Medical Center. And uh, today po ay topic ta ang patungkol, no? manungod sa prevention of lung Uh, diseases, kaibanan ta po si Dr. Kevin Almeda via Zoom para po i-explain ini sa tuya ano ang mga dapat gibuhon para maprebentar no? ang uh, pagkakaigwa po kay mga helang sa satuya pong uh, lungs. And uh, pwede po kamong makipag uh, uh, ugnayan sa muya kung igwa po kamong kay mga kahaputan, clarification patungkol po sa topic ta today sa 0946763 09293594298 or kaya po sa 09293594298 o kaya 09159317184 sa ating FB nasdyan po tayo sa CARE 104.3 The Way FM pwede ka mong mag-comment dyan and sa CARE po 104.3 DWAY FM sa YouTube channel sige, i-welcome ta na po si Dr. Erwin Almeda good morning Doc Hello, good morning po, ma'am. Kamusta po kayo, Doc? Um, so, we're po, so good. Um, uh, so, good morning po sa lahat ng mga listeners natin dito mm-hmm. sa CARE 104.3 DBA FM. Um, ako nga po si Dr. Kevin B. Almeda. Um, currently, I'm a third-year internal medicine resident dito po sa, sa atin, sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Well, kami po yung... Um, department kung saan ay kinikater namin most of the adult illnesses po na um, mga, ng mga patient na pumupunta po dito sa ating hospital. Mm-hmm. So today po in celebration for the National Lung Month ngayong August 20, ngayong August po, mm-hmm. well I'm here po to para magbigay po sa inyo ng um, konting kalaman para sa prevention po ng ating mga lung diseases. And also we're going to discuss topics po Specifically, yung pinaka-common po na lung disease na pwede natin maiwasan. Pwede kung paano natin simpleng um, 
um, magkagawa ng paraan. And then, paano natin ito gagamutin? And tatalakayin po natin yung mga paraan kung paano iwasan yung ibang sakit po. Yes, okay. Go ahead, Doc. Okay. So, first, so gusto muna natin, um, mm-hmm. so since we're celebrating the National Lung Month, so meron tayong mga tips and techniques kung paano natin mapapanatili na healthy yung ating lungs. Okay. So aside sa pag-iwas sa mga sakit and then sa paggamot ng mga sakit na may kinalaman sa, sa baga, well, to the Arvid, advent nga po of pandemic, sobrang sikat yung mga lung diseases and then sobrang nakakabahala. So, mm. here are the some steps po kung paano natin siya may iwasan. Sabihin man natin na napakasimple pero sa amin po dito sa um, medical practice, itong mga simpleng bagay na to ay sobrang nakakatulong sa pag um, papanatili ng ating healthy na lungs po. So, una, importante yung importante po lagi namin sinasabi sa mga patient natin, we have to stop smoking or never deal or never um, teach our, our kids and the young ones na mag-try mag-smoke po. Mm-hmm. Well, technically, hindi lang kasi ma, ma, um, titigil sa pagsabi sa mga kabataan po natin, sa mga younger generation na smoking is is harmful. So, I think we have also to set, to be a good example po for the younger generations na hindi nila makikita na nag-smoke si tatay, si tito, and then yung mga kakilala niyang matatanda. Well, mm-hmm. kasi po alam natin na sobrang dami ng mga um, um, sakit na lifestyle diseases and also po yung mga cancers na associated natin sa pag-smoke. And also, this also includes po yung um, paggamit ng mga electronic cigarettes like the vape na sobrang rampant na po kaliwa at kanan, meron natin mabibili siya. And also, we have to avoid, aside sa pag-smoke, um, we encourage din namin na ma-avoid natin yung second-hand and third-hand smoking. Yung second-hand smoking, ito po yung um, hindi ka naman nag- totally talaga nag-smoke. Hmm. However, um, kasama mo yung mga um, yung friends mo, yung nana, yung nana, yung tatay, Mm-mm. or anyone in the family na uh, na nag-smoke and then nalalang hapong po mismo yung usok ng sigarilyo. So, pang- pangatlo, yung tinatawag natin na third hand smoke. Okay, so ano to? Ito yung kahit na yun nga, different siya doon sa, ano, sa second hand smoking in the terms na yung mga yung mga like for example yung mga gamit, yung kortina, yung bed sheet, okay, na apang nakakadagdagan or nung na ba pa rin amoy di ba po natin, amoy smoke pa rin siya. Mm-mm. So technically, pag naaamoy din po natin siya, meron din po siyang um danger sa health po ng ng ano ng um, natin. So also, yung paulit-ulit po natin sinasabi, always wash or sanitize your hand. So kasi di ba sanay tayo na uh, kumakapit tayo sa, sa iba-ibang bagay and then after that, hindi natin mamalayan kakapit tayo sa bibig natin or house tayo sa bibig natin. And importante po yung tinatawag natin na good ang coughing and all habit. So always cover your mouth when you cough or kung may, may, may umuupo sa um, maligid. So at better na cover yun na handkerchief yung, yung mouth natin. Yes, so Mm-mm. ito, simple din, kailangan um, panatilihin natin malinis yung ating kapaligiran. Mm-mm. So, some of the diseases, mga viruses, and then um, maliliit na mga, na mga substance na pwede maka-irritate po sa ating lung tissues. Mm-hmm. And ngayon, you can always, siguro hindi na to um, unusual na kadalasan makikita natin pa rin po. Although hindi na ganun, karampat yung, ano, yung COVID-19, better pa rin i-practice natin yung pag-aware ng mas ano in even in the pub in, in the public places okay and if nakaka kung sino man na pasyente or sino man po sa, sa atin ang nakakaranas ng ng simptomas sa baga like for example umuupo nakatatlong araw na apat or limang araw or even months na hindi pa po nawawala yung symptoms natin it's better to always talk to your doctor or seek consult sa mga doctor po Mm-mm. And importante pa rin yung pagpapa to keep your body healthy so in the form of exercise po. Okay, there are so many forms of exercise, even walking, jogging, and then um, yun mga aerobic exercise, yoga na makakatulong, and then deep breathing exercises para sa sa health po ng lungs. And yung, ngayon, lagi namin ini-stress to always 
get yourself vaccinated. Mm-hmm. Kasi, um, hindi lang po, di ba, alam natin yung yung concept ng vaccination um, dahil sa, sa pandemic is um, halos lahat, lahat na makarelate sa magpapavaccine. So, hindi lang po COVID vaccine ang pwede natin ibigay. Marami po tayong klase ng vaccine na makakulong sa um sa lungs natin, sa pag-prevent natin ng mga respiratory diseases. Meron po tayong flu vaccine, mm-hmm. meron tayong vocal vaccine. Tapos, yung sa mga nanay, ini-encourage po namin na ipabakuna lagi yung mga yung mga babies natin. Kasi at the early stage po, yun yung pinaka-importanting part na hindi pa ganun kalakas yung immune system natin, ng, ng pasyent, ng, ng baby. Kaya maganda na mag-introduce tayo sa kanila ng vaccine. So, ito yung ini-encourage sa mga local health unit and and then sa mga barangay health unit na pinapa-vaccinate po ng um, DPT yung pasyente, yung, yung baby ng BCG din po. Yun. So, very important po na um, magpa-vaccine na, na isubmit natin yung ating mga babies and then mga sarili na ma- mapakunahan. Mm-hmm. So, kasi mas nagdag na immunity again sa mga bacteria and then mga possible causes ng respiratory illnesses mo natin. Okay. Doc, bago po tayo tumuloy, uh, ilang questions lang po doon sa nauna nyo nang na-share. Uh, how about po yung uh, vaccines, no? Uh, sino po ang pwedeng magpa-vaccine ng flu vaccine at ilang uh, anong anong effectivity nito ilang years? Apo, yung flu vaccine naman po um, kasi ang pina target niya is yung um, influenza virus natin. So technically yearly po ang pagpapa-vaccine po nito sa atin. So lahat po ini-encourage magpa-vaccine um, except yung mga pasyente na severely ill. Sabihin yung um, alas hindi makapain, pasyente, mm. tapos bedridden, tapos so, yung mukhang kailangan hospitalize sila yung mga severely ill na kinakatotorize po natin. Oo, is it for free, Doc? Saan po may, um, may free mga, vaccines? Ano po tayo, may mga um, sa, sa local government unit po natin, may meron po sila na minsan na may mga free po sila na vaccine na inano. I, I think it's better na tanong natin sa sa mga barangay health station natin, sa mga city health clinic natin kung mm-hmm. kailan sila nagbibigay ng ganitong mga vaccines. Kasi I know po na, na nagbibigay po sila ng mga free vaccines. Pero I think sa iba naman, any anytime pwede silang makakuha nito sa mga private clinics po ng mga uh, pediatricians, ng mga um, doctors po natin. Oh, even the pneumonia vaccine, Doc, no? Yes. Pneumonia vaccine, meron po tayo ano, yung um, five years na, ano niya, na effectivity na vac- ng vaccines po niya. Mm-mm. So, depende po kasi siya. May mga, may mga vaccine na pang pneumonia para sa bata. And then, meron din pong um, vaccine na para sa matatanda. And then, sa mga sa adult po. Okay. Regarding naman po sa second hand and third hand smoking, um, yes, sabi po, Kahit hindi ka naninigarilyo, if you are exposed to like second-hand smoke, third-hand smoke, uh, parang parehas pa din ang effect nito sa'yo. How true is it, Doc? Um, ipo. So, it is a given fact po na yung, yung pag-smoke is talagang nakaka-predispose yun sa mga ibang sa mga sakit. Specifically, mm. cancer, and then it weakens our immune system, and then our lungs. So, ay- Yung ano, yung pagsisigarilyo and then second hand and third hand smoke, halos magkakaparehas lang po yung ano natin, yung risk natin na pwede yung madol. Kaya nga po, ni-encourage natin na sana sa loob ng isang household, hmm. wala pong nag smoke Kasi hindi lang po yung smoker ang nagkakaroon ng risk sa development po ng mga ganun. Mm-mm. And then, ng mga sakit, pati po yung mga kapamilya niya. Kaya nga po, dito sa amin, marami po kami pasyente na hindi naman sila smoker. Kaya alam ko mm-hmm. na-diagnose namin na may mga chronic um, pulmonary diseases kasi yung asawa nila, yung um, office mate. Sa bahay, yung <laughs> yes. Kaya, so, yan. Sige, Doc. So, Opo. Okay. So, yun nga po, um, since we're talking about the national law mind, so I think it's, it's prudent na pag-usapan po natin yung isa sa mga pinaka-common na sakit dito sa atin. So, 
specifically let's talk about um TV. Mm-mm. So, meron tayong tinatawag na World TV Day. Ito naman ay sinaselebrate every March. So, but I think it's still relevant na pag-usapan natin ngayon kasi yun nga po halos dito sa amin, sa hospital and then sa um, community. Halos kaliwat kanan po yung mga pasyente na merong ganito na dumadating sa amin para magpa-consult sa TV. And then aside doon, yung mga complication na pwedeng kuha ng pasyente na nagkaroon ng TV. Sige. So una, ano nga ba ang tuberculosis? So... Ang tuberculosis ay isang sakit na makukuha natin sa maliit na mikrobyo. Tawag namin sa kanya airborne bacteria na kung saan ay um, ma... Ito siya. Uh, micro, tawag sa... Ang, itong bacteria ito ay ang mycobacterium tuberculosis. So, maliit lang siya na pag umubo yung pasyente na mayroong TB, ay nakakasama siya doon sa, ano, sa mga droplets ng... Po. So, pinakamadala sa mga apektuhan nito ay baga. Kaya lang po, mm-hmm. hindi lang, kaya gusto kong i, 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 i-iterate sa atin na hindi lang po baga ang naapektuhan ng tuberculosis. Pwede po natin itong makita sa um, sa chan. Pwede po natin itong maapektuhan ang buto, mm-hmm. ang brain, and then yung mga, yung mga soft tissues po natin. Ibig sabihin, pwede yung laman, yung masugat na hindi nag nag-heal dahil meron pong infection dahil sa tuberculosis. Mm-mm. So, ito po ay nakakahawa. Lalo na po kung ang TB ay ang tuberculosis na bakterya na nagkukos ng tuberculosis ay nasa baga. Kasi nga po, pinaka-primary na pag-transfer po nito is pag umuupo, nakakasama po doon sa maliliit na na um, itong bakterya ng ito sa mga droplets ng upon natin. And then, pag nakapasok po sa isang pasyente, sa isang tao na may mababang immune system, mm-hmm. pwede din silang magkaroon ng tuberculosis. Yun nga po, although nakakahawa siya, nagagamot po ito at naagapan. Kaya nga po ito ang pag-usapan po natin. Okay, sige. So, ito yung definition natin ng TB, the classification. Well, technically kasi, yung TB, pwede natin siyang madiagnose po through plema. Mm. Okay. So, yung magsubit tayo ng plema sa, sa Barangay Health Station, dito sa BRTTH, sa mga TB that's facility. So, pwede natin siyang pinakategorize natin siya bacteriologically confirmed or clinically confirmed. Yung bacteriologically confirmed, ibig sabihin, nagsubmit ka ng plema and then nakita sa plema mismo na positive na doon yung bacteria na nagkukos ng TB. So, kung mayroon tayong mga symptoms ng TB, ano-ano po yung mga symptoms ng TB na to? Ito ay meron kang po na hindi gumagaling more than 2 weeks. Okay? Meron kang um, weight loss. May bang pasyente ay hindi wala silang ubo, kaya lang namamayat sila na hindi intentional. Hindi nagda-diet pero namamayat. Meron Okay, hindi, hindi dapat yung nagda-diet kasi yung iba naman nag, nagda-diet kaya namamayat talaga. Pero yung iba hindi naman sila na, nagda-diet kaya lang unintentional yung weight loss nila. Papayat sila ng papayat. Mm. At no, pwede rin po yung mga pasyente nagkakaroon ng afternoon fever na low grade lang. So parang sinat-sinat lang siya. Every every afternoon or every night nagkakaroon siya ng low grade fever or madaling mm. araw. Mm-mm. So, so apat, so nagkakaroon na sila ng mga symptoms like um humihina sa pagkain ganun. So pag meron kang mga symptoms na ganun, pwede natin na um ipa-check yung baga or ipa-check yung plema para malaman natin kung meron ba tayong TB or hindi. Lalo na kung tayo ay merong exposure sa mga pasyente or sa mga kap- kapitbahay, friends or kasama sa bahay na, nag- na nagagamutan din po sa TB. So ngayon, ito naman ang clinically diagnosed kasi meron tayong, kasi hindi lahat po ng lugar dito sa atin available yung testing area na yun. So, ang iba naman, nagsubmit ng sputum, pero po um, yung plema, nagsubmit ng, ng plema, pero walang nakita ang bakteriya. Pero kasi kung meron pa rin symptoms, plus yung, yung x-ray, nakita natin na mukhang pang TB, Mm-mm. Oo. So, pwede tayo mag-start ng gamutan. Lalong-lalo na kung talaga clinically, kung titingnan natin yung pasyente, yung mga symptoms na pinipresent niya, pang TB. Mm-hmm. So, tinatawag namin siya clinically diagnosed kung TB. Yung nga din po, yung anatomical sites, ito po kung saan pwede yung TB. Meron tayong um, pulmonary and then extra pulmonary. Yung extra pulmonary po, ito yung mga nasabi ko kanina. Yes. Na pwede siya sa, 
sa bone, sa kulani, mm. um, even sa brain. Oh, okay. Na maras, and then sa ano po, sa um, sa buka, pwede po tayo magkaroon ng kidney dyan na. Oh, oh, sir, then, um, can we can we just yes, uh, uh, bigyan nyo pa po kami ng, ano ba yung klase ng ubo na sinasabi nyo? Para sa pag-ubo pa lang, can we determine na siya ay may TB? Well, yung ubo naman ng mga pasyente ko na may TB, hindi, kadalasan hindi sila ganun ka-productive. Ibig sabihin, mm. hindi ganun kadaming plema. Mm-mm. May mga times lang na nagkakaroon ng sobrang daming plema is dahil nagkakaroon din sila ng ibang bacterial infection. Pero usually yung ubo na um, minsan whitish yung plema po na na ano nila and then kadalasan mas mas rampant po yung pag-uupo niya gabi okay. hapon and madaling araw din. Mm. Okay. So yeah. Then Sige. importante din po na tinitingnan natin dito sa part ng ano is bag first time ba tong nangyari or may mga times din po kasi na nagka-TB ka na, Mm-mm. nagkamutan ka na and then mm. after that nagkaroon ka na naman ng symptoms. Oo oh, nga. Kailangan po natin din po iliterate sa kanila. And mm. then Yun, yung may tin pag syempre pag na-diagnose na natin ng TB or na label na isang pasyente na, na may TB, magi-start tayo ng gamutan sa kanya. Ito yung mga gamot mamaya na ma-discuss po natin. Mm-mm. So, ito yung mga first line po natin ng gamot kasi yung isang gamot yan kadalasan um depende kasi po sa weight ng pasyente oh, yung okay. sa timbang ng pasyente kung ilang gamot ang iinumin niya Mm-mm. every day. Mm-mm. So, ang isang tableta kasi po noon um may apat na component po ng gamot. So, and then magbabago din po ito depende kung gaano katagal na. Na mas maiintindihan ng mga pasyente pag nandoon na sila mismo sa mga TB facilities po natin. Okay. Okay. So, ito po yung uh, epidemiology lang naman yung um, numbers ng mga ano uh, na statistic natin sa TB sa Pilipinas and global. Mm-hmm. So, paano nga ba makaawa ang isang tao ng So kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo galing sa isang tao na may TB na umubo, dumag, umaghing or tumura. So yun, sabi nga po natin droplets infection po siya. Pag uh, umaghing and then tumura yung pasyente, yung pasyente na may TB, nandun din po sumasama yung mga bakteriya mm. na nagtutulog po ng TB. Na pag nalanghap din po ito ng isang um, tao, lalong-lalo na kung mamaba po ang system nila, mm-hmm. so pwede po magkaroon din sila, mag-develop din na tuberculosis. Doc, um, uh, question yes. lang po, clarification. Pwede po bang makahawa ang TB sa mga kubiertos na ginamit ng isang Opo. tao na um, diagnosed so, siya with TB? Opo. Isa po yan sa mga common misconception po ng ano, ng ng um, dati. Mm-mm. So, mga Yung gusto po namin linawin, hindi po nakakahawa ang TB sa paggamit po ng mga kobiertos na yan o sa pikipaghalikan sa mga pasyente na mayroong ano, TB din. So, kailangan, sabi nga na po natin, droplet infection po siya. Mm-hmm. So, ito po yung ways nung pag, kung paano natin malilipat yung man, na, nahahawa yung pasyente. So, pag sinabing droplet, halimbawa, umubo ako or yes. bumahing ako and then malapit yung isang tao sa akin and nalanghap niya yung yung uh, siguro yung hangin na nagdala nung ubo ko pwede na siyang mahawa yes ba pero hindi naman totally kasi may sarili okay. din may sinasabi po sinasabi ko kanina kailang isa sa mga risk factors dapat mababa yung immune system mm. uh, technically yung sa yung yung unhealthy individual naman ay may may tinatawag tayong innate immune system okay. na pag nakalanghap tayo ng mga offending organism, mm-hmm. may sarili siyang mechanism kung paano niya um, lalabanan yung pun. So, okay. Sige, Doc. So, proceed po tayo. So, ano ang uh, multidrug sister tuberculosis? So, yun nga po, ito ay ang klase ng tuberculosis po na um, kumbaga resistant siya, mahirap gamutin. Kasi, mm-hmm. di ba sabi po natin kanina, pag ang isang um, pasyente ay natayang sa may TB, meron po tayong first line ng treatment, yung apat na gamot na yon So, yun po ang ibibigay natin na. Then, if ang um, pasyente nagkaroon na ng ano, ng pag-tinest po natin, may tinatawag kasi po ang pinaka-ideal standard kasi po ng pag-test ng ano, ng 
sputum natin, tinatawag natin na gene expert. Mm-hmm. Kasi dun sa gene expert, makikita na din po natin if meron pong um, positive dun sa bacteria. At, pag, at the same time, makikita natin kung magagamit po ba natin. Pwede ba natin gamitin yung mga first line na gamot um, doon sa pasyente na may TB. Kasi minsan, mm-hmm. um, yung mga gamot na yun na first line, kumbaga yung TB na yun, meron na siyang immunity doon sa mga gamot na yun. Kaya hindi okay. na sila... Um, nagiging effective sa pagtreat noon. Kahit sabi natin, Dok, naka-apat na buwan na po ako, pero ganun pa rin po ang nararamdaman. Mm-hmm. So, may possibility po na magkaroon tayo ng multiple drug-resistant tuberculosis. Lalong-lalong na dito sa mga first line po natin, Arifampicin, Isoniacin, Pyracinamad, and Itamitol, na libre po sana natin nakukuha itong gamot na to sa ating mga health center. Okay. Mm-hmm. So next, ano-ano ang mga sintomas ng tuberculosis? Kaya po nang nasabi ko kanina, Mm-mm. meron kong kung dalawang ligo o higit pa, meron man o wala na mga sumusunod. So yun nga po, pwede may upa na may plema, pwede pong walang plema. Yun nga po, pag pumakaya po nga sa amin dito, pag meron po tayo ang pasyente na pumunta na ang kunya, tinatanong namin more than two weeks na, may plema man or wala, ina-advise namin na magpa-check ng sputum. Kasi Mm-mm. nga po, rampant po dito sa Um, Pilipinas, ang sakit na tuberculosis. Yes. Ang mga endemic sa atin. Mm-mm. So, pwede kasi, minsan, may dugo. Mm. Kasi nasisira po ng, ng, ng basilay, ng TB basilay, ng bakterya, yung parenchyma po, ng yung mga tissue ng lungs po natin. Oo. Oh, oh. So, kaya nagkakaroon din. Pwede yung, magiging brittle yung, ano, yung mga blood vessel po doon. Kaya pag okay. po, po kaya nagkakaroon po ng pagbubukot. So ito po, pag naglalagnat at nagpapawis, karaniwan mm-hmm. sa hapon or sa gabi. Okay. So, pagbaba ng tibang, and then sabi ko po natin, dapat in- non-intentional. Yung pag na, hindi ka naman nagpapapayat, maganda naman yung kain mo, pero bumababa at bumababa yung, ano, yung tibang. Tibang, mm-mm. Tapos kawalan na gana ng kumain. Mm-hmm. Tapos, pananakit ng likod or dibdib. Bakit nagkakaroon po ng, ano, ng sintomas like pananakit ng likod or dibdib? Kasi nga po, yung pag um, umiya sila, dahil hindi na maganda yung integrity po ng lang tissue, oh, oh. So, nagkakaroon po ng additional effort po dun sa katawan and then sa, lang, and then sa respiratory muscle para ma- ma-sustain yung requirement po ng katawan ng isang, ano, ng isang tao para mm-hmm. sa oxygenation. Okay. So, ngayon, paghihina at pagiging uh, madaling mapagod. So, since nga po ito, since hindi nga po, since pangit na po yung oxygenation ng katawan dahil medyo sira na yung, dahil sira na yung lung tissues mm. or yun, kinakapos ng oxygen, madali po tayo na, ano, na mapagod. Okay. Isa rin po ito sa mga common na simptomas ng mga pasyente po na nakikita po namin dito sa um, PRHMs. So, ito po. Um, algorithm lang namin ito ng pag, kung paano dinadiagnose yung, ano, yung TB. Na, na-mention na rin po natin ito kanina. Mm. Based doon sa mga um, symptoms, if pwede kang magpa-check ng sputum or kung hindi naman, sa x-ray and then plus yung symptoms, pag suggested na TB, pwede po natin siyang i-diagnose as TB. It co-confirm natin po siya sa gold standard natin na tinatawag na sputum gene expert. Or okay. yung gene expert po natin, yung gene expert po natin na yan, hindi lang po hindi lang sputum ang pwede po nating submit diyan. Mm-hmm. Mamari po nag suspect po na tayo na may na may um, mga um, tawag dito, meron tayong wound na hindi nagki-heal kahit anong antibiotics na ang nagamit pero yung pare hindi pa rin siya humihilom, pwede natin kumuha ng sample doon, ipapa-gene expert din po natin. And then okay. kung sa ano naman po, kung sa nagsususpecha so, tayo ng TB sa brain, mm, mm, pwede tayong kumuha ng sample ng, ano, ng fluid na galing sa brain and then isasubmit din mm, po natin sa gene expert para confirm po natin kung talagang may TB yung pasyent. Okay. Sir, um, siguro we have just uh, one minute to go. So ano po yung mga uh, siguro additional niyo pang information? Yes po. So yun nga po, na, nagagamot po yung tuberculosis. So aside po doon sa mga sinasabi natin yung kanina, yung paano maiwasan, importante po na um, i-practice po natin yung tinatawag na ubukadaryo. So mm. na kailangan natin pag umuupo or bumabanghin, kailangan magtakip ng bibig, then magtakip ng ilong, bibig, pag may 
po or may bumabanghing sa malapit sa iyo and then galiin na sa tamang lugar at sa tamang paraan yung pagbura. Huwag dumura sa kalsada o sa lupa at bigyang halaga din po ang pag to yung paghuhugas ng kamay. Simpleng bagay na to na, kay, na sobrang daming pwedeng itulong po sa atin. Yes. Kaya naman ay um, gamitin ang manggas ng loob ng damit or kapag po at bumabangking. So importante, importante po yung proper calf etiquette po natin sa pag-iwas mm. ng ganit. And higit sa lahat, kung may mga sintomas po tayo na na-mention natin doon, kailangan po natin ipakonsulta. Huwag po tayong mag-self-medicate kasi katalasan yes. po na mas lumalala po yung ano kung tumatagal ng tumatagal na wala pong treatment tayong na bibigay. Mm-hmm. Tama. Okay. Yes po. So may tanong po ba ma'am? Sige. Uh, ito lang, Doc, last question. Itong uh, DOTS, yes, yung D-O-T-S natin, DOTS, ay yes, uh, how effective po ito? Oh, apo. So, ang pinaka... Na, if, Actually, yung DATS po natin is very effective po siya sa, sa pagmamanage and mm. then sa, sa pag, ano, sa pag, tawag kasi natin dyan is directly observe treatment short course. Ibig Mm-mm. sabihin, um, mismo hindi natin binibigay lahat ng gamot sa pasyente. Kailangan silang constantly mag-follow up kasi bibigay po mm. natin yung, yung, yung gamot ng layon na, na, na tama para niya. sa schedule mm. ng follow up niya. Okay. So, kailangan may treatment partner po tayo dito. So, kapartner natin sa treatment, yung mga nurses, mm-hmm. yung sa kapamilya na sumasama sa pasyente. So, ito po ang pinakamagandang paraan ng pag-sub po natin sa, ano, sa, um, sa TV. Kasi aside po sa nabibigyan natin sila ng libreng gamot, na monitor din po natin sila. Plus, yes. may mga pasyente po kasi na pag nagkaroon ng ginhawa sa pakiramdam, hindi na nila tumutuloy. Mm-hmm. So, ang talagamutan kasi po ng, ng TB is six months po yan. Mm-hmm. So, ang problem kasi po niyan, pag gumanda na yung pakiramdam, tinigil yung gamot, baka magkasimptomas ulit. Mm-hmm. And then, baka yung next na full-blown na TB niya na naman, at hindi na, na magiging resistant na po yung sakit. Sa gamot, sa gamot na tama. First time natin. So, mas mahirap na po siya ng gamot eh. Opo. Sige, Doc, last few words po sa ating mga viewers and listeners. Opo. So, nga po, um, importante, importante po ang, ang kalinisan and then mm. um, ang pag-iwas po sa uh, pagpapanatili ng malusog na pangangatawan para sa uh, pag-iwas ng mga kuan, kahit anong mga pong klase ng, ng sakit. So, hindi naman po natin totally mawawala yung possibility na magkaroon nito but at least we have to be mindful po sa mga sa ating mga kinakain, sa pag-exercise, mm. and then sa mga simpleng bagay para po maiwasan natin yung transmission ng mga ganito po yung sakit. Thank you so much. You. Yes, Dr. Yes, Ker- uh, Kevin Almeda, ang, uh, sa ito yung resource speaker sa prevention of lung diseases. Halip po dyan sa Bicol Regional Medical and uh, uh, Health no? uh, Center. So, thank you so much, sir. Sa, sa indong Thank time. You. God bless you po. Yes, you. Welcome po. Thank, Thank you. you. Yan. So, we believe po na naging kapakipakinabang ang time na nai-share po sa tuya ni Dr. Uh, Kevin um, Almeda. No? Ang uh, halip po sa Internal Medicine Department. This time po, ma-pray na kita. Let's pray. Lord, salamat po sa time na natutulit kami through the lecture, Lord, ng uh, doctor na guest namin today. Salamat, Lord, sa mga information na naibahagi para sa pagkakaroon po ng prevention sa mga lung diseases. Thank you na tatawanan mo po ning uh, kakusugan, lalong-lalo na, Lord, sa mga nagkakaigwang struggle sa sa indang health, sa sa indang mga baga ang mga kababayan mi na maging talagang maingat as in sunod doon ang mga advice kang sa indong doctor especially sa pagmamedication nila Lord salamat din Panginoon sa pag-iingat mo sa bawat kapamilya ng mga kababayan namin na mayroon pong ganitong cases thank you din Lord sa aming gobyerno na patuloy na umaabot para sa kalusugan ng aming mga kababayan ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus Amen Well, uh, inabot na naman po kita kay Oras Kang Pamamaaram. Salamat po sa inyong pagsabay sa Muya Ngunyan. Kaibanan po ang uh, sa tuyang resource 
Speaker Halipo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, si Dr. Kevin Almeda. Salamat sa technical side kay Don Alfonso and Principe Bob. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Ingat po. Bye-bye. Music